棋友们好，我是四郎。今儿啊，咱们来看一盘男女特级大师的对局。这盘棋出自一零年全国象棋精英赛，红方是女子象棋第一人唐丹，黑方是圣手书生张强。这两位有的人可能不知道，他俩是师徒关系。还有玉面神佛蒋川也是张强的爱徒。那这场师徒大战到底结果如何呢？各位拭目以待。开局双方走成了中炮过河车对平风马，互进骑兵。非常常见的开局，下一招黑方平炮对车，红方压马，黑方退炮，红方没有走金印中兵，选择跳正马，黑方补了个士，红方平炮要亮车，黑方先出车，红方要跟人出车，这时候黑方平炮打车，红方躲开，黑方上马准备充足踩车，那红方再回来捉炮，黑方再回来打车，然后双方又走了个循环，走到这儿。张强他变招了，他选择进炮过河，随时准备平炮打兵打底象。那丹丹这边冲了个中兵，不让你打，这棋都没有脱谱啊。往下走，黑方先补个象，红方跃马盘头，走中炮盘头马。黑方这里谱招是可以平炮打兵啊，然后对车。本局张四大选择进车过河，那么这种造型，红方是可以冲中兵的。黑方一拱，红方踩马，黑方逃马，红方吃卒。一会儿红方这个鞭炮还要发射，现场黑方进车过河，红方单单走的是退炮，他这个棋有可能走雷公炮，雷公炮就是把这个鞭炮放中间，哎，两个中炮轮一起。那现在到黑方了，黑方平炮打兵对车，红方吃了，黑方踩掉，这时候红方冲中兵，黑方拱掉，红方打过去，哎，现在红方有中炮了，黑方接下来还是跳正马。其实这个棋跳编码呢是比较稳健的，现场红方是加中炮，如果说红方上马踩马，这个棋黑方不太好处理。黑方这里最顽强的，只能说充足，走先期后取。如果说红方踩马，这个没什么好说，平车一将，红方一垫炮，给这个炮一吃。但是如果说红方过兵的话，这个棋呢黑方是比较难办的，因为你要踩马，那红方就白过一兵。你要是不踩，你先平局一将，那红方就垫炮，你给炮一吃，红方有上马打死车的手段。这个棋黑方只能踩马了，红方给车打，黑方给马一踩。现在黑方剩双马双炮，红方是单车寡炮，但是还是感觉红方会好一些，毕竟有车杀无车嘛，还有过河兵。现场圣手书生选择跳正马，红方没有上马踩马啊，他选择加中炮。可能要下一招再踩马，那黑方就先给这个马跳中路。现在是连环，红方把前炮往左平，现在既要下底又打着中间这个马。不过呢，黑方有招，他有个对车的手段。红方不对，把车平开，逃开以后，黑方进了一步车，准备用炮打马。这里红方如果退炮打串，那黑方肯定是打马一将啊。这样走的话，红方肯定是占不到便宜，因为红方这个中炮打黑方的马不带将。所以说，当时红方就先下底炮一将。如果说黑方贸然补士，红方再把这个炮推回来打车。如果说黑方还打马的话，那红方就反打一将了，抽车。这里边的区别就在这儿。现场红方下底炮一将，黑方选择飞边象，然后红方把中路这个马往上跳，准备踩中象了。那黑方这边就先称士啊，先称士，红方这个马就不敢上去了。红方这里走的是补象。准备强行打黑方中间这个马，这是个得子的手段。那黑方就走了个窝心炮，再给这个马加个根。下一手棋，单单退炮瞄准黑方中象，那黑方就落象连环。红方又下底炮一将，黑方再飞边象，然后双方又走了几个循环。走到这儿，红方变招了，他选择往左跳马。这里是可以卧槽一将，但是呢没有杀棋，黑方没有理啊，平车捉左边这个马。红方没有卧槽一将啊，先往中路跳，接着进行。黑方往右平了一步车，盯住红方底势。下一手棋，丹丹拱了个边兵，这招棋意义并不大。接下来黑方平了一步炮，现在黑方车砍底势是一步杀，因为红方有窝心炮吗？那这个棋红方怎么解呢？如果说红方逃炮，那黑方必然是砍底势将啊。老帅一躲，黑方再一跳马。
，下一招再往左边跳一将，这个棋马上要死了。逃炮这个棋呢，肯定是意义不大。现场丹丹为了解这个杀棋，也是绞尽脑汁了。当时他是送马，这手棋呢也是最顽强的了。不过接下来黑方想都没想就给马吃了。其实现在这个局面，黑方已经占据大优了。如果黑方把这个棋走细一点，他可以先回马踩红方底炮。你别看这个马放在马脚，红方不敢踩，车砍底是一步杀吗？不能踩的话，红方必然要丢一子。现场黑方没这样走，直接用车吃马，那红方就打马一将，他又把这个狮子夺回了。这一将黑方没有补是啥的，他选择出将。这手棋呢也没啥问题。现在到红方了啊，红方补个士，黑方架中炮，这个中炮一架。现在黑方又能车砍底势了，还是杀棋，红方只能先出老帅了。好了，各位棋友，下一手棋是本局的关键。如果说你是黑方，下一招棋你应该走啥呢？给大家几秒钟时间考虑啊。好，时间到啊。其实这个造型来说，黑方已经非常不错了。如果此刻黑方再平个炮的话，这棋红方是很难处理的。放这以后，随时可以上马一将了，这个棋就很猛了。但是很遗憾，此时此刻张强特大走出一招惊天败手，就是退车捉炮。这手棋表面上看还真不错，因为黑方拉住无根车炮，黑方这个马还踩着中炮。但是呢，黑方忘记了自己老将在一个非常尴尬的位置。接下来，丹丹惊天妙手平炮打卒。现在红方进炮是一步杀，你怎么办？你还不能吃炮，红方吃你车啊，这岂不垮了吗？如果说你认为黑方这个车有根啊，你平将，那红方就吃车，你不也打车吗？但是红方会上马一将，黑方老将一躲，红方给炮一踩，这棋还是红方多子啊，黑方也是个输。现场单单把这个卒一打，黑方没有砍炮，没有吃车，没有逃将，他走的是平炮对炮。现在打着红方的后炮，看似还不错，但是接下来单单马踏飞燕，一战毙命。这手棋一走，张强特大就认输了，因为这个棋还是没能化解。现在红方往底线跳马或者重炮都是杀棋，黑方这个炮一动就丢车，你要是平将，红方就上马一将，黑方这边只能垫炮了，红方马炮双将。黑方如果上将进车一步杀，你要是垫炮的话，那红方就白吃黑方的车，这不就白丢了吗？黑方这个炮没法动，被马给锁死了，那这个棋肯定是没法再玩了。看来单单是长江后浪推前浪，青出于蓝胜于蓝呐、啊！我相信张强特大也会为爱徒感到高兴的。这盘棋就讲完了，各位棋友别忘了点个赞，咱们后会有期。